De video van vandaag gaat over pijn, want we hebben het allemaal wel eens, maar we weten eigenlijk te weinig ervan af, want wat is pijn nou precies? En pas op het moment dat je dat echt wat beter gaat begrijpen, dan ga je ook wat meer inzien of pijn terecht is, ja of nee. Uh, we denken altijd dat op het moment dat je last hebt van je elleboog, en het doet zeer, dat de pijn hier vandaan komt. Wat we te weinig weten, is dat de pijn hier vandaan komt. De blessure kan wel hier zitten, maar hier wordt de pijn gecreëerd in je brein. Maar als je dat dus weet, dat de pijn hier gecreëerd kan worden, dan zou het dus ook zomaar kunnen zijn dat de pijn eigenlijk hier vandaan komt, maar dat je hersenen het verkeerd plaatsen, noem ik het maar even. Wat is nou precies, waarom wordt die pijn nou in je, in je hersenen gecreëerd? Pijn is eigenlijk een soort beschermer van je lichaam. Pijn wordt gecreëerd in je hersenen om je, eigenlijk je ziel noem ik het maar even, dus je gedrag en alles wat je doet, wat af te remmen om je lichaam te beschermen. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld aan het voetballen bent en je zakt door je knie, dan is dat, dat, dat pijnreflex is daar om jou te laten stoppen met voetballen. Want anders zou je doorgaan of je was je handen onder de koeker bijvoorbeeld. Dan is jouw hersenen die zeggen nu, oh, daar moet je nu mee stoppen. Daardoor is het eigenlijk een heel mooi systeem. Maar nu geef ik voorbeelden waarbij het heel duidelijk is. Je knie kan alweer wat lastiger zijn, maar als je je handen onder de kokende kraan doet en um, jouw hersenen nemen de pijn waar en die sturen dat signaal hier naartoe, dan gaat het goed. Maar nu een iets ingewikkelder voorbeeld. Um, je gaat door je rug en uh, dat gebeurt heel acuut en je krijgt meteen last. Het doet zeer. Dat zijn je hersenen die aangeven je moet stoppen. Dat doe je ook. Vervolgens wordt je lijf ook nog lekker een beetje stijf, zodat het goed kan herstellen. Want als je last hebt met je ruggenwervels en je blijft gewoon alles doen, dan kan het ook niet herstellen. Dus dat zijn allemaal systemen die op zich goed in elkaar zitten. Maar vervolgens heb je een paar weken fysio gehad, je hebt het rustig aangedaan, de fysio heeft je eigenlijk weer vrijgegeven en die heeft gezegd, joh, je bent weer helemaal hersteld om aan de gang te gaan en toch behoud je die pijn. We zijn dan geneigd om te denken, ja, ik heb nog steeds pijn, dus ik, ik moet het rustig aan doen. Die pijn die zit daar, dus er is nog wat. Je bent geneigd om te gaan twijfelen aan de expert. Zou kunnen, soms gaat het ook mis, soms wordt er, wordt er gezegd dat iets over is en dan is dat niet zo. Maar meestal is het zo omdat jouw hersenen jou eigenlijk nog te goed beschermen. En hoe langer jij geblesseerd bent geweest, hoe groter die kans is. Jouw lijf is gewoon, jouw hersenen zijn voorzichtig geworden en te goed in hun taak. Het is dan dus heel belangrijk om eigenlijk dat, dat pijnbrein weer te gaan trainen. En te gaan laten ervaren van je mag het ook weer loslaten, het is oké. Okay. Het is net als je hersenen die een soort trauma hebben gehad, omdat je een, een, een trauma helikopter en een heftig ongeluk, et cetera. En iedere keer als je de propellers hoort, gaan, gaat dat meteen weer terug in je lijf zitten. Dat is een soort, soort krasje op de plaat. En dat kan met pijn in je, in je rug, maar dat kan ook met je schouder of met je knie, kan dat net zo goed zijn. Dan is het heel belangrijk om ondanks dat het tegen natuurlijk voelt, toch weer te gaan trainen. Want langzaamaan als jij je, je lichaam weer gaat belasten, ga je ook je pijnbrein min of meer mee trainen. Nou, hoe doe je dat nou het beste? Dat is door consequent, heel licht en heel steady en heel stabiel en voorspelbaar weer te gaan opbouwen. Wat bedoel ik daarmee? Je begint bijvoorbeeld met een oefening waar je heel goed in bent, wat je gewoon kan. Zodat je weet van, nou, daar krijg ik in ieder geval geen blessures van, et cetera. Dat is natuurlijk niet handig om nu iets nieuws te gaan verzinnen. Vervolgens ga je kijken, oké, okay, wat is daar een goede belasting voor? Wat, wa, waarmee kan je lichaam daar goed op trainen? Bijvoorbeeld, je gaat uh, twee keer in de week een deadlift doen. Gewoon maar een voorbeeld. En je gaat ook langzaam aan voorspelbaar, iedere week twaalf herhalingen, maar iedere week dat het goed gaat, doe je er een kilootje bij. Niet in één keer vijf kilo omdat het vorige week goed ging, of niet in één keer vijftien herhalingen omdat je in een goede bui bent, maar gewoon iedere week stabiel hetzelfde gewicht. Dan kan er iets gaan gebeuren. Waarschijnlijk gebeurt er dan iets. Namelijk dat je s'avonds op de volgende dag, dat je eigenlijk meer last hebt. Je schrikt, want je denkt shit. Nu heb ik dus meer last. Zie je wel, ik had het nog niet moeten doen. Dat is niet zo. Dat is weer die hersenen die eigenlijk dat, dat belletje geven van oh, het is niet goed. Hier moeten we nog niet mee aan de gang gaan. Maar als jij dit wel blijft doen, dan ervaart je lichaam ook wel de dag daarna van oh, eigenlijk ging dit wel. Dus je lichaam, je, je geest krijgt eigenlijk een, elke keer een klein succeservaring van hmm, ik doe dit, ik heb wel even last, maar daarna wordt het wel beter. Disco. Um, dus op het moment dat jij jouw, jouw lijf traint, train je je hersenen ook mee. En wanneer ga je nou weten of het beter is, of beter wordt, is dat elke keer dat die pijnpiek die je hebt, dat die iedere keer wat korter of wat minder pijnlijk wordt. En dat kan heel lang duren. 
Vaak met blessures heb je daar al best wel lang mee doorgelopen voordat je überhaupt naar de fysio bent gegaan. Dat is zomaar bij mensen een week of twee. Nou ja, dan heb je het even behandeld, je hebt het rustig aangedaan, je bent zomaar zes weken bezig. Ja, het revalideren daarvan kan misschien wel twee keer zo lang duren. En daar komt dan ook nog bij dat het ook nog per lichaam afhankelijk is. Het ene pijnbrein is veel beter ontwikkeld dan de ander. En daar komt dan ook nog bij, hoe ga je er de rest van de dag mee om? Overbelast je jezelf? Als je een goede dag hebt, doe je dan te veel. Als je een slechte dag hebt, doe je dan te weinig. Consistency is key. Is eigenlijk bij alles zo, maar bij dit ook. Dus even samenvattend. Pijn kan. Pijn is heel goed. Het is echt een topsysteem. Maar ga bij jezelf te raden, is de pijn nog steeds terecht? Wil het mij beschermen of niet? Is het antwoord ja, dan wacht je. Als jouw lichaam nog steeds beschermd moet worden, dan moet je het niet belasten. Is jouw blessure eigenlijk wel over, dus is het antwoord nee, dan kun je aan de gang. Dan ga je een systeem maken wat vast ligt. Niet meer, niet minder. Niet op goede dagen meer gaan doen, maar ook niet op slechte dagen minder gaan doen. Je moet je lijf gaan trainen dat het weet dat er wat gaat komen. Vervolgens ga je goed je pijn detecteren en ga je kijken of het inderdaad langer duurt. Je gaat de tijd nemen en als je het moeilijk vindt, vraag je er hulp bij. En kies dan ook de juiste mensen voor de juiste plekken. Ik schreef het ook in de blog. Een fysio en een personal trainer hebben heel veel raakvlakken. Soms superveel. Maar ze hebben altijd allebei hun eigen expertise. En hoe complexer je blessure is, hoe belangrijker het is dat je iemand met een, met een professionele achtergrond hebt en veel ervaring. Maar een hele hoop kan je ook zelf doen. Het is geduld. Het zit in je hoofd. Maar het kan opgelost worden. Dus heb je nu pijn? Hou vol. En neem je tijd en heb vertrouwen in je lichaam. Succes!